Uh, ja, je moet je natuurlijk uh, niet bedenken dat je als dame hier boven werkt in de periode zit en uh, je afdaalt en dan een kwartje uh, niet bij je hebt, zeg maar, maar wel een maandverbandje of iets dergelijks nodig hebt. Vroeger was het zo, het ministerie was hierboven en dan kwamen we via deze deur, konden we gelijk de bunker in, zodat we niet buitenom de bunker hoefden te bereiken en ook het minste risico liepen, zeg maar, dat er uh, vreemde mensen de bunker in kwamen. Gelukkig hebben ze nu deze deur gecreëerd, waardoor we nou, makkelijker naar binnen kunnen. In de binnenstad, aan de Schedeldoekshaven, is een heuse atoombunker te vinden. Deze geheimzinnige plek is twee dagen per jaar open voor publiek. We staan uh, hier in de drugsluis, de toegang uh, tot het... Uh, tot de bunker. De drugsluis is speciaal ontworpen om de druk vanaf buitenaf te kunnen weerstaan. De bunker, hier zo de plattegrond, 2000 vierkante meter. Dat is een best een behoorlijke bunker, waarom is die zo groot? Omdat er natuurlijk 200 man in moesten, hierboven zaten twee ministeries, waaronder Binnenlandse Zaken en Justitie. Dus ze hebben alles in tweefout gemaakt, waardoor ja, ze onafhankelijk van elkaar gewoon konden werken. We gaan verder naar binnen. De bunker werd gebouwd in de Koude Oorlog als schuilplek voor een nucleaire aanval. In 2013 werd de bunker overgedragen aan de gemeente en sindsdien is de plek definitief gesloten. Al heeft het ministerie nooit hoeven schuilen in de bunker, alle voorzieningen voor een werk- en leefplek waren er wel. We staan hier in de werkkamer van de minister van Binnenlandse Zaken en van Justitie. Een van de werkkamers hier werkte ze regelmatig. En uh, uh, nee, dit is de werkkamer. Waarom hadden ze dit als werkkamer? Nou, één grote reden, deze nooduitgang. Dat was nogal uh, fijn om die te hebben namelijk. Uh, we staan hier uh, in de commandoruimte, of ook wel uh, de complotruimte genoemd. Hier werd het uh, echte werk uh, gedaan. Deze ruimte is helemaal van staal. Zowel de vloeren als het plafond naar de deur hebben ze hier ook van staal gemaakt. Het heeft te maken met uh, dat er geen stralingen naar binnen kunnen, maar ook geen stralingen naar buiten. Maar zo kon er ook niet afgeluisterd worden wat er hier gebeurd werd. Ook niet vanuit de bunker, mocht er eventueel spionnen of iets dergelijks zijn. Dan was dit de veilige kamer om uh, dingen te kunnen bespreken. Uh, hiernaast hebben we de telefonieafdeling. Hier kwam eigenlijk alles uh, binnen wat, uh, ja, wat er nog op te vangen was van de buitenwereld. De enigste lijn met de buitenwereld die er nog was uh, op dat moment. Zelfs aan de aanwezige dames werd gedacht. We staan hier in het dames toilet en wasruimte. Er waren in dit object geen douches. Mensen moesten hier minimaal twee weken overleven. Na twee weken was natuurlijk niet de straling over, maar alles is eigenlijk gebouwd op twee weken. Het leukste, en daarom wil ik u ook eventjes meenemen in deze dames toilet, is het maandverbandapparaat achterin, achterin het toilet. Uh, ja, je moet je natuurlijk uh, niet bedenken dat je als dame hier boven werkt in de periode zit en uh, je afdaalt en dan een kwartje uh, niet bij je hebt, zeg maar, maar wel een maandverbandje of iets dergelijks nodig hebt. Ja, dan sta je toch mooi uh, ja, voor lol bijna bij dat uh, maandverbandapparaat. In geval van schuilen zouden alle 200 aanwezigen zich moeten aanpassen aan minder luxe omstandigheden. Zo ook de minister-president. Uh, ik zal tegen jullie ook nog even zeggen, dit was de kamer van de minister. De slaapkamer van de minister. Er staat wel één bedje, maar die werd wel gedeeld met de DG en de SG. Dus zoals de huismeester zijn eigen bed had, had hij uiteindelijk niet zijn eigen bed. Hier zit ook weer een trapdoorgang naar boven toe, waardoor je in die andere kamer uitkomt waar zijn werkplek is. Waardoor hij weer makkelijk naar die nooduitgang kon, zeg maar. Zo had hij zijn eigen route, zeg maar, om te vluchten. De bunker is gesloten. En het lijkt erop dat dit zo blijft, want er zijn nog geen nieuwe plannen voor de ruimtes. Als het aan de gidsen ligt, is de bunker volgend jaar gewoon weer open voor publiek. Hé, hey, fijne dag. Hé, hey, goed gedaan. Goed gedaan, jongen. Ja.